दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जे नीट ट्वेल्थ इलेवेंथ एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाइए बेल आइकन को दोस्तों जे नीट क्लास ट्वेल्थ क्लास इलेवेंथ एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अन अकेडमी के लर्निंग एप पे सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज की क्लास के अंदर बच्चों हम डाइजोनियम सॉल्ट और डाइजोनियम सॉल्ट से किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं और अराइल हेलाइट की केमिस्ट्री के अंदर इसका क्या यूज होगा ऑर्गेनिक थर्ड चैप्टर में भी डाइजोनियम सॉल्ट आता है तो आज का टॉपिक हमारा इस हेलो एरिंस में से भी आएगा और ये ऑर्गेनिक थर्ड में से भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आइए सीखते हैं आज की क्लास के बारे में तो बच्चों अराइल हेलाइट के अंदर हम बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से किस तरह से अराइल हेलाइट को बनाया जाएगा रिएक्शन को हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं देखिए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर हम एक लेते हैं एनिलीन ये है आपके पास एनिलीन बेंजीन पे एन एच टू एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ एन ए एनओ टू एच सी एल इस रिएक्शन को करवाया जाता है आपको यहां ये रिएजेंट याद रखने हैं एन ए एनओ टू एच सी एल अब ध्यान रखिएगा एक बात को कि एन ए एनओ टू एच सी एल डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता पहले एन ए एनओ टू और एच सी एल आप उसमें रिएक्ट करते हैं और यहां से बाहर निकलता है एच एनओ टू कैसे निकला आप समझ सकते हो एच एनओ टू और रिमेनिंग बाहर निकलता है एन ए सी एल तो ये रिएक्शन एक्चुअल में एच एनओ टू की हेल्प से होती है एच एनओ टू को हम नाइट्रस एसिड के नाम से भी पहचानते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल होता है मार्केट में बना बनाया नहीं मिलता तो इसे रिएक्शन के दौरान ही बनाना पड़ता है तो इसीलिए हम एन एनओ टू एच सी एल लिखते हैं इसके अलावा अगर यहां पर एच एनओ टू लिखा हो तो मतलब सेम होगा आपने इसी रिएक्शन को वहां प्रोसीड करना है और इस रिएक्शन के दौरान होगा ये कि NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा यानी ये जो कंपाउंड बना इसे हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के नाम से पहचानते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्योंकि यहां क्लोराइड है तो इस तरह से इसको कहा जाएगा रिएक्शन का नाम मैंने बताया डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम होगा इस नाम से इसको पहचानेंगे देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बताया जा सकता है लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में मैकेनिज्म लिखने की जरूरत है नहीं और बोर्ड एग्जाम में इसका मैकेनिज्म है नहीं तो यहां हमें इसका मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है यहीं पर मैं एक बात और कहूंगा आपसे कि एक रिएक्शन को हमेशा डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के साथ ही पढ़ना चाहिए और इस रिएक्शन में है एन ए एनओ टू और साथ में एच बी एफ फोर इसे हमेशा इसके साथ ही पढ़ना चाहिए एन ए एनओ टू एच बी एफ फोर ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप होता है हीटिंग का ये दोनों रिएक्शन को साथ ही पढ़े तो आपके लिए बेटर होगा यहां पर क्या होगा एंटायर एन एच टू फ्लोरिन में कन्वर्ट होता है ये रिएक्शन वैसे तो दो स्टेप के अंदर दिखाई जाती है आपकी बुक के अंदर बट हम एक ही स्टेप में कह रहे हैं मिलते जुलते से रिएक्शन है इस तरह से आप यहाँ फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं और इस रिएक्शन को हम बाल जो स्कीमन रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं तो यहाँ पर हो गई हमारी ये दो रिएक्शन इस पहली रिएक्शन का नाम हमने क्या बताया डाई एजोटाइजेशन डाइजोटाइजेशन कहेंगे और इस तरह से ये हो गई बाल स्कीमन रिएक्शन दोनों रिएक्शन को हमेशा एक साथ पढ़ने की कोशिश करें इसके लिए हमारे को ये दोनों के दोनों नेम रिएक्शन साथ में याद होनी चाहिए फ्लोरो कंपाउंड बनाने के हमारे पास दो ही मेथड हैं। अल्काइल हेलाइट में हमने स्वाट रिएक्शन को पढ़ा और यहां पर हमने बाल स्कीमन रिएक्शन को जाना इस तरह से इनको सीख लो अब यहाँ जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है इस डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल कई तरह के प्रोडक्ट को बनाने में किया जा सकता है अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं कि इस डाइजोनियम सॉल्ट से हम अलग अलग प्रोडक्ट को किस तरह से बना सकते हैं हमें डाइजोनियम सॉल्ट का यहाँ यूज करना है तो इन बाकी रिएक्शन को यहां से हटा देते हैं सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट पे ही हम कुछ रिएक्शन सीखेंगे ऑर्गेनिक के थर्ड चैप्टर में डाइजोनियम कंपाउंड अलग से दिया गया है हमें वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है यानी ऑर्गेनिक थर्ड का एक पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा आइए जानते हैं किस तरह से आपने इसको करना है सीखते हैं ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यहां लिख देते हैं N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस तरह से हमने लिखा 
अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे कई तरह की रिएक्शन करवाई जा सकती हैं जैसे पहली रिएक्शन है यहाँ CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl और इससे मिलती जुलती रिएक्शन होगी CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr यहाँ ये रिएक्शन अब देखिए इस रिएक्शन में कैसे करना है यहाँ पर इस रिएक्शन का मीनिंग ऐसे जान लीजिए कि नाइट्रोजन जहाँ कहीं भी होता है हमेशा N2 की फॉर्म में बाहर जाता है यहां से नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में बाहर जाएगा Cl नेगेटिव है Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव या तो कॉपर के साथ बाहर जाएगा या इसको सिंपल बाहर लिख दें Cl नेगेटिव जो बाद में CuCl और कॉपर के साथ जो भी कनेक्ट होगा वो यहाँ पर आएगा और इस तरह से आपको ये क्लोरोबेंजीन यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन बनेगा अब जरा अगली रिएक्शन को भी ऐसे ही समझो यहाँ से एन बाहर चला गया एन साथ में सी नेगेटिव और कॉपर के साथ ब्रोमीन था तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा और इस तरह से ब्रोमोबेंजीन आपके पास बनेगा तो अगर कहें कि एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन तो आप एनिलीन से पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे और फिर CuCl HCl की हेल्प से इसको बना देंगे इन दोनों रिएक्शन को आपने याद रखना है इन्हें हम सेंड मेयर रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं दोनों को ही कभी भी एग्जाम में कहें कि सेंड मेयर रिएक्शन बताओ क्या है हमेशा यही रिएक्शन बतानी है बिल्कुल ऐसे ही एक और रिएक्शन सी यू प्लस एच सी एल या सी यू प्लस एच बी आर इस तरह से इस रिएक्शन को देख लो आप यहाँ भी ऐसा ही करना है कि यहाँ से N2 बाहर जाएगा सी एल नेगेटिव बाहर जाएगा और हाइड्रोजन के साथ जो भी कनेक्ट है वो चला जाएगा और इस तरह से क्लोरोबेंजीन यहाँ बनेगा अगले केस में देख लो यहाँ भी ऐसे ही सेम मेथड होगा कि N2 बाहर जाएगा क्लोराइड बाहर जाएगा और हाइड्रोजन के साथ जो कनेक्ट है वो चला जाएगा और इस तरह से ब्रोमोबेंजीन बनेगा और इन दोनों रिएक्शन को हम एक नाम से पहचानते हैं इन्हें हम गैटरमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं गैटरमैन इनको कहा जाएगा तो बिल्कुल एक जैसी सी रिएक्शन है जिसमें कोई दिक्कत नहीं आप आसानी से इन रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं इनका मीनिंग बता सकते हैं ऐसे ही देख लीजिए अगर मैं कहता हूँ आयोडीन लगाना है तो आयोडाइड इतना बढ़िया अटैकिंग एजेंट होता है कि के आई हमारे पास है डायरेक्ट रिएक्शन कर दो सेम वैसे ही N2 बाहर चला जाएगा Cl नेगेटिव दिखा दो या K और Cl कुछ भी आपकी मर्जी के सी लिख दो या Cl नेगेटिव लिख दो आयोडीन रिंग के ऊपर चला जाएगा और इस तरह से आइडोबेंजीन यहाँ पे फॉर्म होगा आइडोबेंजीन आपके पास बन जाएगा सिमिलरली अगर आपसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस हुई H पॉजिटिव ओ एच एच ओ एच तो यहाँ भी वही करो कि यहाँ से N2 बाहर चला जाएगा फिर Cl नेगेटिव या HCl सी यहाँ से बाहर निकाल दो और ये OH एच रिंग पे चला जाएगा और इस तरह से हमारे पास फिनॉल बनेगा तो देखो डाइजोनियम की कितने सारी रिएक्शन एक ही साथ हो जाती हैं नेम रिएक्शन अभी अभी मैं चार बता दी डाइजोटाइजेशन होगी बाल्स की वन होगी सेंडमेयर होगी और गेटरमैन रिएक्शन नेम रिएक्शन तो आपसे पूछी जा सकती है और ये हम साथ के साथ यहाँ पर सीख चुके हैं एग्जाम में आ जाए एनिलीन से फिनॉल बनाना है तो पहले एनिलीन से डाइजोनियम बनाओ फिर फिनॉल बनाओ एनिलीन से आइडोबेंजीन बनाना है ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन तो हमने आपको बताया ही था इन सारी रिएक्शंस को इसी तरह से करने की कोशिश करनी चाहिए ऐसे ही करनी कुछ और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं जान लीजिए अब जैसे हमने कहा कि आपके पास यही डाइजोनियम सॉल्ट है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव अब आप इसके ऊपर रिएक्शन करवाते हैं आप इसके ऊपर रिएक्शन करवाते हैं इसकी CuCN KCN CuCN और KCN की रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए बिल्कुल वैसे ही N2 टू यहां से बाहर चला जाएगा Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा और यहां से साइनाइड रिंग पे आएगा और इस तरह से ये बेंजोनाइट्रिल नाम याद रखिएगा बेंजो नाइट्रिल इस कंपाउंड को कहा जाता है ये यहाँ पर फॉर्म होगा इस तरह से बेंजो नाइट्रिल को हम बना सकते हैं तो ऐसे ही साइनाइड का अटैक हो गया अब साइनाइड पे तो आप जानते ही हो मैंने कराया है डायल्यूट एच सी कराएंगे तो ये बेंजोइक एसिड में कंसनट्रेटेड कराएंगे तो बेंजामाइड में और अगर सोडियम इथेनॉल कराएंगे मैंडिस रिडक्शन तो ये बेंजाइल अमीन के अंदर कन्वर्ट होगा वो अलग बात है कि ऐसी चीजें साथ के साथ याद रखने की जरूरत है ऐसे ही आपके पास है एजीओ एनओ आजकल एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है 
ये जी ओ एन ओ वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट है देखिए कैसे करना है वही यहां से एन टू बाहर जाएगा और फिर सी एल नेगेटिव और सिल्वर यानी ए जी सी एल बाहर जाएगा रिंग नाइट्रोजन से ए जी ओ एन ओ कोवेलेंट होता है बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता तो ये नाइट्रोजन से और इस तरह से ये नाइट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट होगा एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाए आप इस रिएक्शन का वहां पे इस्तेमाल करके दिखाएंगे ऐसे ही करेंगे सिमिलरली आपके पास है एस थ्री पीओ थ्री फॉस्फोरस एसिड अब एस थ्री पीओ थ्री दो हाइड्रोजन सप्लाई करता है अगर आपको याद हो इसकी बेसिसिटी टू होती है नहीं याद हो तो अब याद कर लेना यहां से एन टू बाहर जाएगा और एक हाइड्रोजन सीएल को बाहर निकालेगा एक हाइड्रोजन रिंग पे जाएगा और इस तरह से ये आपके पास टॉलिन यहाँ बनेगा टॉलिन इस तरह से फॉर्म होगा तो ऐसे बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट से बहुत सारी रिएक्शन बन सकती हैं, बहुत सारी तरह के कन्वर्जन्स में इसकी मदद हमें लेनी होगी बहुत सारी चीजों में चाहिए आप बस इन रिएक्शंस को याद रखो अगर ये रिएक्शन याद रही तो सभी कन्वर्जन आपसे आसानी से हो जाएंगे वरना कन्वर्जन में दिक्कत आएगी अब मैं आपको कुछ रिएक्शन देता हूँ इन रिएक्शंस को याद रखना जो मैंने अभी करवाई है और उन सभी रिएक्शंस को सॉल्व करने की कोशिश करना सपोज मैं कन्वर्जन ही दे रहा हूँ आपके पास है एनिलीन और आपको इस एनिलीन से कुछ चीजें बनानी है आपको इससे बना के दिखाना है नाइट्रोबेंजीन एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे ये आपको सोचना है एनिलीन से आपको बनाना है फिनॉल ये आपके एग्जाम के लिए ही कन्वर्जन दिए जा रहे हैं इन कन्वर्जन को जरा ध्यान से कीजिएगा ऐसे ही एनिलीन से आपको बनाना है टॉलिन ये टॉलिन आपके पास आना चाहिए ये टॉलिन बनना चाहिए सिमिलरली एनिलीन से आपको बनाना है बेंजाइल एल्कोहल किस तरह से आप इन कन्वर्जन को सॉल्व कर सकते हैं अगर लगता है सारे हो रहे हैं तो अगेन पॉज द वीडियो और इसको कंप्लीट करो और फिर अपने आंसर्स को मैच करो इतना ध्यान रखो कन्वर्जन करने के एक से ज्यादा मेथड होते हैं हमारे पास अगर हम देखें तो एक से ज्यादा मेथड है तो आपका मेथड बिल्कुल करेक्ट मेथड हो सकता है एक बार उसके लिए आपको ट्राई करना होगा साथ साथ ट्राई करो देखो क्या बात बनती है चलो अब मैं बताता हूँ यहाँ पहले क्या करेंगे एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन अभी हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया था तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा एन ए एन ओ टू एच सी एल यहाँ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ लेकिन बोर्ड एग्जाम में पहला स्टेप करके दिखाएंगे बेंजीन पे एन टू पॉजिटिव सी एल नेगेटिव लगाएंगे और फिर ए जी ओ एन ओ यानी आपको दो स्टेप के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा अगली वाली रिएक्शन कैसे होगी पहले वही डाइजोटाइजेशन एन एन ओ टू एच सी एल और फिर अभी आपको बताया था एच ओ एच इन प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव ये रहेगा ये कैसे होगी क्लोरीन लगाना है यानी सैंडमेयर या गैटरमैन इनमें से कोई भी सी यू प्लस एच सी एल या सी यू सी एल एच सी एल डन अब ये देखो ये तो मैंने बताया ही नहीं है एनिलीन पे सी एस थ्री लगाना मैंने बताया ही नहीं है चलो कोई नहीं मैं यहाँ चीजें बता रहा हूँ आप बनाना एन एन ओ टू एच सी एल इसे क्या बनेगा बेंजीन के ऊपर एन टू पॉजिटिव सी एल नेगेटिव अच्छा उसके ऊपर अगर मैं कह दू एस थ्री पीओ थ्री क्या बनेगा एस थ्री पीओ थ्री अभी बताया था बेंजीन बनेगा और बेंजीन के ऊपर अगर मैं कह दूं सी एस थ्री सी एल इन प्रेजेंस ऑफ एन एड्रेस एल सी एल थ्री फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बताई थी आपको ये टॉलिन बन जाएगा टॉलिन तैयार हो जाएगा और फिर इधर अब देख यहाँ के लिए क्या करना है पहले टॉलिन बना लो सो लेट सी फर्स्ट स्टेप एन एन ओ टू और एच सी एल ये जाएगा इसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा और फिर उसके बाद क्या करेंगे एच थ्री पीओ थ्री बेंजीन बनेगा फिर उसके बाद क्या करेंगे सी एस थ्री सी एल एल सी एल थ्री फ्रिडल क्राफ्ट एन हाइड्रोस एल सी एल थ्री और उसके बाद क्या करेंगे सी एल टू सन लाइट फोटो फोटो केमिकल रिएक्शन जिससे कि इस सी एस थ्री के ऊपर सी एल आएगा और फिर उसके बाद क्या करेंगे ए जी ओ एच एक्वर्स पांच स्टेप में जाके ये रिएक्शन बनेगी ये रिएक्शन सॉल्व होगी इस तरह से करना है ऐसे आपके पास चीज आनी चाहिए ध्यान रखना कुछ और करो अब मैं कहता हूं कि आपके पास बेनजीन है आपके पास एनिलीन आ गया अब इस एनिलीन को कन्वर्ट करना है बेंजाइल अमीन बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया जाइए एनिलीन से बेंजाइल अमीन इसे बेंजाइल अमीन कहा जाएगा कैसे बनाएंगे हम देखो इसमें नाइट्रोजन लेकिन यहाँ कार्बन है कई मेथड हैं इसको सॉल्व करने के लिए पहला मेथड अगर आप कर रहे हैं तो 
बहुत अच्छी बात है नहीं तो पहले एन HCl इसका इस्तेमाल करें जिसकी वजह से ये टू पॉजिटिव सी एल नेगेटिव में आएगा उसके बाद सी यू सी एन के सी एन का इस्तेमाल करें उसकी वजह से ये बेंजोनाइट्रिल बनेगा और बेंजोनाइट्रिल पे मैंडियस रिडक्शन आप करवा दें आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट सामने है ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा इस तरह से रिएक्शन करने की जरूरत है ऐसे एक एक बात को करोगे तो सभी रिएक्शन याद होती चली जाएंगी ये भी ध्यान रखो ऐसे ही करना ना बच्चों अब अब अगली कुछ और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं अराइल हेलाइड में ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं कुछ और रिएक्शन यहां जानने की हम कोशिश करते हैं पहली रिएक्शन देखिए पहली रिएक्शन डाउज प्रोसेस के नाम से पहचानते हैं डाउज प्रोसेस इस रिएक्शन का नाम रहता है आखिर क्या करते हैं इसके दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है देखना जरा ये है आपके पास क्लोरोबेंजी क्लोरोबेंजीन पे ध्यान रखेंगे ट्वाइस एन एच दो एन एच ट्वाइस एन एच लिख दो इकट्ठा या ऐसे दो एन एच सिक्स ट्वेंटी थ्री कैलविन और थ्री हंड्रेड एटमोसफियर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है तो देखो रिएक्शन कैसे कैसे करनी है सबसे पहले एन यहां से बाहर जाएगा एन बाहर यहां से ओ OH, यहां से एच यानी एच टू बाहर बचा हुआ ओ एन ए रिंग के ऊपर और इस तरह से यहां पर सोडियम फिनोक्साइड फॉर्म होगा सोडियम फिनोक्साइड और इस सोडियम फिनोक्साइड पे या तो एच सी एल की रिएक्शन करवा दो एच सी एल की या एच ओ एच जो भी आपके पास अवेलेबल हो दोनों से ही एन ओ एच बाहर चला जाएगा एच इधर और इस तरह से हमारे पास फिनॉल बनेगा डाउज प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं फिनॉल में भी आएगा यहां भी आ गया एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कहीं या तो कन्वर्जन में आएगा कैसे आएगा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ तो आप इसको बना सकते हो या इसको डायरेक्ट भी यहां पर किया जा सकता है अगली रिएक्शन को देखो हम कहते हैं एमिनेशन अगली को कहते हैं एमिनेशन एमिनेशन का मतलब क्या होगा रिएक्शन विद अमोनिया देखो किस तरह से करेंगे आप इस रिएक्शन को यहां पर है क्लोरोबेंजीन रिएक्शन विद अमोनिया अब एक बात को ध्यान रखिएगा बच्चों अगर ये एलिफेटिक कंपाउंड होता तो रिएक्शन डायरेक्ट फटाफट हो जाती अगर ये एलिफेटिक होता तो रिएक्शन फटाफट हो जाती लेकिन ये एरोमेटिक एरोमेटिक में पार्शल डबल बॉन्ड होता है पार्शल डबल बॉन्ड का मतलब ये आसानी से नहीं होगी तो इसको करवाने के लिए हमें कुछ कैटलिस्ट डालने पड़ेंगे सीयू टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा फोर वन फाइव कैलविन और प्रेशर भी कितना सिक्सटी एटमोसफियर जब हम ये सारी कंडीशन ले आएंगे प्रेशर बढ़ा देंगे टेम्परेचर बढ़ा देंगे और कैटलिस्ट ले आएंगे तब ये जाके पाइप यहाँ से पार्शल लेवल बॉन्ड टूटेगा और इस तरह से एनिलीन आपके पास फॉर्म होगा एनिलीन यहाँ पर बनेगा तो ऐसे हम क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बना सकते हैं अगर क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बना लिया फिर तो काफी सारी चीजों को बनाया जा सकता है जैसे एनिलीन से आप बेंजोनाइट्रिल बना लो उससे बेंजोइक एसिड बना लो काफी सारी चीजें वहां पर बन सकती हैं काफी सारी रिएक्शन साथ के साथ हो सकती है ध्यान रखना बिल्कुल इसी तरह से एक और रिएक्शन के बारे में यहीं पर बात कर लेते हैं जैसे ये है हमारे पास दिस इज द नेक्स्ट रिएक्शन और एक्शन ऑफ सी यू सी एन देखिए ये है आपके पास क्लोरोबेंजीन और इसके ऊपर सी यू सी एन अगर ये अल्काइल हेलाइड होता तो पोटेशियम साइनाइड से भी करा सकते थे लेकिन यहाँ सी यू सी एन फोर सेवेंटी फाइव कैलविन का टेम्परेचर होगा पेरिडीन की प्रेजेंस में जिसकी वजह से सी यू सी एल बाहर जाएगा साइनाइड इधर आएगा और बेंजोनाइट्रेल बनेगा और एक बार अगर बेंजोनाइट्रेल बन गया तो इससे आप कुछ भी बना सकते हैं किसी भी तरह की रिएक्शन कैसी भी रिएक्शन को यहां पर किया जा सकता है मैं भी इनके बारे में सारी रिएक्शन को मैं एक ही पेज पे कर रहा हूं बिकॉज ये एक साथ पूछी जाती हैं बताते हैं अभी कहां पर कैसे नाउ सपोज एक और ये क्लोरोबेंजीन है और इस क्लोरोबेंजीन पे मैंने रिएक्शन करवाई यहां पर एन लिक्विड अमोनिया एन लिक्विड अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करवाए रिएक्शन देखो ऐसे थे यहां से एन बाहर गया यहां से एन और यहां से हाइड्रोजन और एन अमोनिया बाहर चला गया और इस वजह से अब यहां देखिए क्या बनेगा क्योंकि यहां से सी एल गया चाहिए बैलेंस पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड आएगा इसे हम बेंजाइन के नाम से जानते हैं बेंजाइन फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है इस बेंजाइन पे आप दोबारा से अमोनिया एड करा दीजिए एच पाई बॉन्ड टूटेगा एक पे एन टू एक पे एच और इस तरह से आपको यहाँ पे एनिलीन मिल जाएगा एनिलीन फॉर्म होगा मैंने सारी रिएक्शन एक साथ करवाई है चार रिएक्शन यहाँ पर 
अब ध्यान रखना कॉम्पिटेटिव में भी क्वेश्चन आता है ये चारों के चारों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है जनरली होता ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ज्यादा होती है लेकिन इन अराइल हेलाइट पे होने वाली ये चार गिनती की चार न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन याद रखिए पास्ट में क्वेश्चन देखेंगे आए हैं कि आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है आपको बताना था तो ये चारों के चारों सामने एक साथ याद रखो बोर्ड एग्जाम में आता है डाउल प्रोसेस क्या है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ ये कहते हैं क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाओ ये कहते हैं और ये तो ये बेंजाइन फॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं ये कैसी रिएक्शन है तो ये न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास आ रही है इस तरह से ये पर्टिकुलरली ये शीट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी इसको अच्छे से बार बार देखते हुए इसको याद करना है तो भाई जरा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं देखते हैं क्या जवाब होता है कहा गया एनिलीन इंस्टीट्यूट विद सी एस थ्री सी एल एनआईडस एल सी एल थ्री अब आप समझ सकते हो ये आपके पास फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए मटेरियल दिया गया है आपको बताना है यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा एन मिथाइल एनिलीन टॉलिन क्या बनेगा ये आपको बताना है ध्यान से देख लीजिए एनिलीन पे सी थ्री सी एल इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल सी एल थ्री क्या यहाँ पर फॉर्म होने वाला है ये आपको बताना है जरा सा याद कीजिए हमने आपको पिछली क्लास के अंदर इस बारे में बताया था कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनपे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती जैसे नाइट्रोबेनजी एनिलीन रिएक्शन नहीं होती सो नो रिएक्शन एट ऑल हाँ सोल्ट जैसी चीज बनती है लेकिन इनमें से यहां पर कुछ भी नहीं बनेगा एक्शन ऑफ अल्कली ऑन क्लोरोबेनजीन एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यानी ये मान लो ये है क्लोरोबेनजीन अल्कली सपोज मैं कहता हूं एनिवेज एनिवेज हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर सपोज 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर याद आया कुछ आपको ये क्या था ये डाउज प्रोसेस और डाउज प्रोसेस में इस स्टेप में हमने क्या बनाया था सोडियम फिनोक्साइड वो हाइड्रोलिसिस के बाद आगे फिनॉल बनता है लेकिन पहले सोडियम फिनोक्साइड यहां पर फॉर्म होगा अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें एनिलीन ट्रीटेड विद एच आज मैंने बताया था एच एन बना बनाया नहीं मिलता एन एन से बनाना पड़ता है तो एनिलीन पे जब हम एच की रिएक्शन डालेंगे तो हम समझ जाएं कि यहाँ पर ये बनेगा बेंजीन डेजोनियम सॉल्ट सी के साथ रिएक्शन होगी अभी आज सिखाई थी जब सी के साथ हाई टेम्परेचर वगैरह पर रिएक्शन होती है तो बेंजोनाइट्रिल बनता है और बेंजोनाइट्रिल पर डेलोड एच तो ये रिएक्शन तो पहले भी करवाई है कि साइनाइड डेलोड एच के साथ क्या देता है सी यानी बेंजोइक एसिड ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ बनता है अगला क्वेश्चन देखिए RCH2Cl can be converted into RCH2H कैसे बनेगा ये आपको बताना है इसका जवाब आपको ढूंढना चाहिए होना चाहिए DMSO DMSO से आप जानते हैं ये एल में कन्वर्ट होगा राइडेंस प्रोसेस अभी अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है राइडेंस प्रोसेस के अंदर प्राइमरी हेलाइड एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होते हैं कि एमएनओ फोर के अंदर क्या होता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह के अंदर लेकिन राइडेंस प्रोसेस के अंदर ये एल्कोहल में कन्वर्ट होता है Which of the following possess secondary hydrogen? Secondary hydrogen जो secondary carbon से connect हो Isobutane देखो ये है isobutane. This is यहाँ और ऐसे ही tertiary butane अब tertiary butane तो कुछ होता ही नहीं है ये तो कुछ है ही नहीं इथेन आपके पास ये है और साइक्लो ब्यूटेन आपके पास ये है अब आपको बताना है secondary hydrogen किसके अंदर है Now ये carbon tertiary ये primary ये primary ये primary इसमें सेकेंडरी नहीं है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ये प्राइमरी ये प्राइमरी यहाँ ये दो से कनेक्ट सेकेंडरी 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 सभी कार्बन सेकेंडरी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ इस केस में आ सकता है ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन दे लीजिए इनमें जरा दिमाग लगाइए पी सी एस थ्री सी सिक्स एच फोर सी एल यानी ये क्या कंपाउंड है देखो ये है क्लोरोबेंजीन पैरा पोजिशन पे मिथाइल ये है ऑन रिएक्शन विथ थ्राई सी एल टू थ्राई सी एल टू और थ्राई सी एल टू सिंपल लिखा है तो मान लो सी एल टू सनलाइट अब इसकी प्रेजेंस में क्या होता है पहले बेंजाइलिक हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन यानी जो बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन ये तीन तीन क्लोरिन है तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटेंगे जब तीनों हाइड्रोजन हटेंगे तो यहाँ तीन क्लोरिन आ जाएंगे इस तरह से ये आ जाएंगे फिर क्या होगा फिर एक्वस ए जी एच ए जी एच पार्शल डबल बॉन्ड को नहीं स्प्लिट करेगा सिर्फ इनको करेगा स्प्लिट तो ए जी यू एच अगर एक्सेस में है तो यहाँ इधर भी ओ एच आएगा इधर भी ओ एच आएगा इधर भी ओ एच आएगा और इस तरह से रिमेनिंग कंपाउंड एज इज रहेगा अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा ओ एच नहीं आ सकते एक कार्बन पे एक से ज्यादा ओ एच नहीं आ सकते अगर आगे तो वहां पर क्या होना है वहां पर एच ओ एच बाहर चला जाएगा 
और वाटर के बाहर जाने के बाद बनने वाली स्पीसीज कुछ इस तरह से बनेगी ये सी ओ एच यहाँ रहेगा और क्लोरीन इधर आ जाएगा तो इस तरह से हम कहेंगे पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड यहाँ बनता है तो देखो कहीं ये ऑप्शन वन थ्री आपके पास पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड ये रहा ऑप्शन इज द राइट वन करेक्ट वन इथीन रिएक्ट विद एन बी एस इथीन ये रहा एन बी एस एनबीएस तो अलाइलिक पे लेके जाता है यहाँ तो कहा लेके जाएगा कहीं नहीं फॉलोड बाय एच बी आर ओ टू माइनस टू हाँ एच बी आर ओ टू माइनस टू की रिएक्शन हो जाएगी ठीक है और ये आपके पास बन जाएगा ऐसे बनेगा सोडियम इन ड्राइथर सोडियम इन ड्राइथर में वर्ड्स रिएक्शन होगी जिसके बाद हमारे पास ये ये बनेगा नाउ द प्रोडक्ट इज वन थ्री टाइप रोमो नहीं है साइकिल प्रोपेन नहीं है नहीं है सो नन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर ये रहेगा एनिलीन इज ट्रीटेड विद एच ये क्या बनेगा बेनजीन डेजन सॉल्ट फॉलोड बाय हाइड्रोलिस एनी एच बताया था आज फिनॉल बनेगा याद रहे एनिलीन कैन बी कन्वर्ट इन टू बेन्जाइल आज मैंने बना के दिखाया आपको पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाए फिर सीयूसीएन की रिएक्शन और फिर ये बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट वन फ्लोरिनेशन कैन बी अचीव हमने एनिलीन से फ्लोर बेंजिन बनाया था इनकी मदद मतलब से एनी एनो टू एच बी एफ फोर और इस तरह से कहेंगे इनकी हेल्प से तो अल्काइल हेलाइड के अंदर होता है हाँ अब इन्होंने जैसे फ्लोरिनेशन कहा है फ्लोरिनेशन चाहे अल्काइल हेलाइड हो चाहे अराइल हेलाइड हो कोई भी हो सकता है तो यहाँ अगर अराइल हेलाइड कहते तो ऑप्शन सी होता अब फ्लोरिनेशन कहा है इनमें भी अल्काइल इनमें भी अराइल सो वी कैन से ऑल ऑफ दैम ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा इस तरह से ये हमारे मल्टीपल चॉइस भी सॉल्व हो गए अराइल हेलाइड भी खत्म अल्काइल हेलाइड भी खत्म इस तरह से हमारे फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है अराइल हेलाइड की मैक्सिमम रिएक्शन हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है अब आगे आने वाली क्लास के अंदर हम कुछ एनसीआर की मेन प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे और फिर शुरुआत करेंगे हम एल्कोहल फिनॉल की मिलेंगे अगली क्लास के अंदर तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट